আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ডিয়ার স্টুডেন্টস ক্লাস 6 এর ইংলিশের শুরু করছি ইউনিট 14 আরশিস লেটার আরশির চিঠি সম্পর্কে আমরা এখানে জানব আর এই ভিডিওতে আমরা দেখব যতগুলো নিউ ভোকাবুলারি রয়েছে অর্থাৎ যে সব গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড আমাদেরকে শিখতে হবে যেগুলো শিখলে আমাদের এই পুরো ইউনিট জুড়ে আর কোনো প্রবলেম থাকবে না এই রকম ভোকাবুলারি আমরা জেনে নিব 105 পৃষ্ঠা এবং সেই সাথে 163 পৃষ্ঠা তাহলে 105 পৃষ্ঠায় দেখো রয়েছে ইউনিট 14 চতুর্দশ তম অধ্যায় আরশিস লেটার আরশির পত্র বা চিঠি নিউ ভোকাবুলারি প্রথমে আমরা উচ্চারণগুলো দেখে নেব পরে আমরা বিস্তারিতভাবে জানব কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন পাংচুয়াল 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 গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড অ্যাবোর্ড অ্যাব্রোড অ্যাব্রোড এ তারপরে ব্রোড অ্যাব্রোড তারপরে স্কেয়ার্ড স্কেয়ার্ড পৌর পৌর ফার আওয়ে ফার আওয়ে অ্যাট আ লস অ্যাট আ লস সেলুটেশন সেলুটেশন কন্টেইন কন্টেইন শর্ট শর্ট ফেয়ার ফেয়ার সুইটেবল সুইটেবল এরপরে আমরা পেজ হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি এখানে এইগুলো গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডগুলো সুন্দর করে দেওয়া আছে প্রথম ওয়ার্ড দেখো ফেয়ার মানে পক্ষপাতহীন অর্থাৎ ইম্পার্শিয়াল ইম্পার্শিয়াল মানে যেখানে পার্শিয়ালিটি বা পক্ষপাতিত্ব করা হয় না এটা হলো ফেয়ার মানে কারো পক্ষ নিয়ে কোনো কাজ না করা নিরপেক্ষভাবে কাজ করা এক্সাম্পল সেন্টেন্সে দিয়েছে আওয়ার টিচার ইজ অলওয়েজ ফেয়ার উইথ আস আমাদের শিক্ষক সব সময় আমাদের সাথে পক্ষপাতহীনভাবে থাকেন কারো পক্ষ তিনি এককভাবে যান না সবার পক্ষেই থাকেন তারপরে আমরা লিখতে পারি উই ওয়ান্ট আ ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন আমরা একটা সুন্দর বা নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন নিরপেক্ষ নির্বাচন পক্ষপাতহীন নির্বাচন যেমন দেখো এখন ভোটগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে পক্ষপাতহীন হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ দেওয়া যায় যে এই রকম সুন্দর পরিবেশে ভোট গ্রহণের আয়োজন করার জন্য দেখো তো তোমরা যদি ভোট কেন্দ্রে যাও দেখবে যে একদম নীরব সুন্দরভাবে কিন্তু সবাই ভোট দিচ্ছে এইরকম সুন্দর ভোটের পরিবেশ কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে এখন এইরকম পক্ষপাতহীন ভোটকেই বলা হয় ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন তারপরে আমরা আরও লিখতে পারি বিলি ইজ ফেমাস বিলি খুব বিখ্যাত ফর হিজ ফেয়ার আম্পায়ারিং তোমরা জানো যে ক্রিকেট খেলতে আম্পায়ার প্রয়োজন হয় মানে ক্রিকেটের ফুটবলের যেমন রেফারি লাগে খেলা পরিচালনার জন্য এরকম ক্রিকেট খেলতে আম্পায়ার লাগে আর বিলি বাউডেন ইনি হলেন একজন নিরপেক্ষ আম্পায়ার ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার আম্পায়ার মানে কোনো দলের পক্ষে উনি পক্ষ নেন না যেটা সঠিক সেইভাবেই তিনি কিন্তু খেলা পরিচালনা করেন আচ্ছা তাহলে বিলি বাউডেন ইজ বলা চলে যে বিলি অথবা বিলি বাউডেন ইজ ফেমাস ফর হিজ ফেয়ার আম্পায়ারিং বিলি বাউডেন তার নিরপেক্ষ আম্পায়ারিংয়ের জন্য বিখ্যাত তারপর আমরা পরের ওয়ার্ডটা দেখি কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন যোগাযোগ অর্থাৎ এক্সচেঞ্জ ভিউজ মানে মত বিনিময় করা অ্যান্ড আইডিয়াস এবং আইডিয়া বিনিময় করা বা ধারণা বিনিময় করা উই রাইট আমরা লেখি লেটার্স চিঠি লেখি টু কমিউনিকেট যোগাযোগ করতে উইথ আদার্স অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে আমরা চিঠি লেখি আমরা আমাদের সেন্টেন্সে লিখতে পারি কমিউনিকেশন মিন্স কানেকশন কমিউনিকেশন অর্থ হলো যোগাযোগ বা সংযোগ তারপরে আরও লিখতে পারি কিপ গুড কমিউনিকেশন উইথ অল সবার সাথে সুন্দরভাবে 
যোগাযোগ রাখো মানে যোগাযোগ রক্ষা করো পাংচুয়াল পাংচুয়াল মানে আসলে যিনি টাইম মেনে চলেন সময় মতো যিনি কাজ করেন ডিসিপ্লিনড বা নিয়মানুবর্তী যিনি নিয়ম মেনে চলেন সময় মেনে চলেন এরকম লোককে পাংচুয়াল বলা হয় তারপরে আমরা এক্সাম্পল সেন্টেন্সে দেখছি আ গুড স্টুডেন্ট একজন ভালো শিক্ষার্থী বা ভালো ছাত্র বা ভালো ছাত্রী ইজ অলওয়েজ পাংচুয়াল একজন ভালো শিক্ষার্থী সব সময় পাংচুয়াল হয় নিয়মানুবর্তী হয় আমরা আমাদের সেন্টেন্সে লিখতে পারি বি পাংচুয়াল এটা একটা ছোট্ট হলেও কিন্তু এটা একটা ফুল সেন্টেন্স বি পাংচুয়াল নিয়মানুবর্তী হও অথবা লিখতে পারি উই শুড বি পাংচুয়াল অথবা এই বি পাংচুয়ালের আগে লিখে দিতে পারে উই শুড আমাদের উচিত নিয়মানুবর্তী হওয়া সময়ানুবর্তী হওয়া তাহলে আমরা কিন্তু যদি সময়ানুবর্তী না হই অর্থাৎ সময় মতো যদি কাজ না করি নিয়ম মেনে যদি কাজ না করি তাহলে আমরা কিন্তু জীবনে সফল হতে পারব না এই জন্য পাংচুয়াল হওয়াটা খুবই জরুরি এরপরে আমরা আরেকটা ওয়ার্ড দেখছি গ্র্যান্ট গ্র্যান্ট করা মানে মঞ্জুর করা অ্যাপ্রুভ করা তার মানে অনুমতি দেওয়া দ্য হেড টিচার গ্র্যান্ট আওয়ার লিভ প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকা আমাদের ছুটি মঞ্জুর করলেন মানে অ্যালাউ করলেন মঞ্জুর মানে অ্যালাউ করা অ্যাপ্রুভ করা বা গ্র্যান্ট করা অথবা বলা চলে গ্রহণ করা ইয়োর সেন্টেন্সে আমরা লিখতে পারি দ্য প্রিন্সিপাল গ্র্যান্টেড মাই অ্যাপ্লিকেশান প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষ আমাদের আবেদন গ্র্যান্ট করলেন মঞ্জুর করলেন গ্রহণ করলেন প্লিজ গ্র্যান্ট মাই অ্যাপ্লিকেশান অনুগ্রহ করে আমার আবেদনখানা মঞ্জুর করুন তারপরে অ্যাব্রোড অ্যাব্রোড মানে বিদেশ বা আ ফরেন কান্ট্রি যেটা নিজেদের দেশ নয় অন্য দেশ অন্য সবগুলো দেশকে অ্যাব্রোড বলা হবে যেমন মনে করো যে পৃথিবীতে দুইশো তারও বেশি দেশ আছে তাহলে বাংলাদেশ বাদ দিয়ে আর যেগুলো দেশ সেই সবগুলো দেশকেই ফরেন বলা হবে বা অ্যাব্রোড বলা হবে ফরেন কান্ট্রি বা অ্যাব্রোড বলা হবে উই সেন্ড আমরা পাঠাই ইমেইলস টু ফ্রেন্ডস অ্যাব্রোড বিদেশের বন্ধুদের কাছে আমরা ইমেইল পাঠাই অথবা লিখতে পারি হি সেন্ট হি ওয়েন্ট অ্যাব্রোড তিনি বিদেশ গেলেন বা তিনি বিদেশ গমন করলেন অথবা লিখতে পারি আই ওয়ান্ট টু গো অ্যাব্রোড আমরা বা আমি বিদেশ যেতে চাই আমি বিদেশ যেতে চাই তারপরে স্কেয়ার্ড মানে ভীত বিকাম অ্যাফ্রেড ভয় পাওয়া বা ভীত হওয়া আই অ্যাম অ্যাফ্রেড অফ স্নেক্স আমি সাপ দেখে ভীত আমি সাপ দেখে ভয় পাই ইয়োর সেন্টেন্সে লেখা যায় নেভার বি স্কেয়ার্ড কখনো ভীত হয়ো না অথবা লেখা যায় আই অ্যাম স্কেয়ার্ড অফ টাইগার আমি বাঘ দেখে ভীত বা শঙ্কিত এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি পৌর পিও ইউ আর পৌর পৌর নয় পৌর মানে গরিব পি ডাবলও আর পৌর মানে গরিব বা কম আর পিও ইউ আর পৌর পৌর মানে ঢালা বা ফ্লো প্রবাহিত করা মানে উপর থেকে কোনো তরল জিনিস নিচে ঢেলে দেওয়া বা ফেলে দেওয়া আই পৌর ওয়াটার ফ্রম আ জাগ আমি জগ থেকে পানি ঢাললাম কোথায় টু মাই গ্লাস আমার গ্লাসে টু ড্রিঙ্ক পান করার জন্য তাহলে পান করার জন্য আমি আমার জগ থেকে আমার গ্লাসে পানি ঢাললাম আমরা লিখতে পারি পোর সাম ওয়াটার কিছু পানি ঢেলে দিন বা কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা উই পোর সিরাপ আমরা শরবত ঢালি ইন্টু আ গ্লাস একটা গ্লাসে তাহলে আমরা যদি লিকুইড কোনো জিনিস উপর থেকে নিচের দিকে যদি আমরা কোনো গ্লাসে বা এরকম কোনো মগে যদি বা পটে যদি আমরা ঢালি এটাকে বলা হয় পোর বা ঢালা সাধারণত লিকুইড জিনিসগুলোকেই ঢালা হয় লিকুইড জিনিস সাধারণত তবে যেগুলো লিকুইড নয় কিন্তু মনে করো যে এই রকম করে ঢালা সম্ভব যেমন দেখো চাল চালকে আমরা যদি উপর থেকে এক মগ চাল যদি আমরা নিচে ফেলে দিই সেটাও কিন্তু ঢালা হবে কিন্তু সাধারণত লিকুইড জিনিসই বেশি ঢালা হয় 
তারপরে ফার আওয়ে অনেক দূরে বা কাছে নয় যেটা কাছে নয় সেটাকে বলা হয় ফার আওয়ে বা নট নিয়ার কাছে নয় ঢাকা ইজ ফার আওয়ে ফ্রম মাই হোম আমাদের বাড়ি থেকে ঢাকা অনেক দূরে বা কাছে নয় আমরা লিখতে পারি ঢাকা ইজ ফার আওয়ে ফ্রম বগুড়া বগুড়া থেকে ঢাকা কাছে নয় বগুড়া থেকে ঢাকা অনেক দূরে আওয়ার স্কুল ইজ নট ফার আওয়ে আমাদের স্কুল দূরে নয় ফ্রম আওয়ার হাউস তার মানে আমাদের বাড়ি থেকে স্কুল খুব বেশি দূরে নয় তারপরে অ্যাট এ লস মানে হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়া অবাক হয়ে যাওয়া হতবাক হয়ে যাওয়া ফিলিং ট্রাবলড কোন সমস্যা অনুভব করা অর আপসেট অথবা আপসেট হয়ে যাওয়া মানে মন বিষণ্ন হয়ে যাওয়া অ্যাবাউট সামথিং কোন বিষয়ে আই ওয়াজ আমি ছিলাম বা আমি হয়ে গেলাম অ্যাট এ লস হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম হিয়ারিং দ্য স্যাড নিউজ মানে দুঃসংবাদটি শোনার পর আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম হতবাক হয়ে গেলাম ইয়োর সেন্টেন্সে আমরা লিখতে পারি উই ওয়ার অ্যাট এ লস দেন তখন আমরা হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম অবাক হয়ে গেলাম হতবাক হয়ে গেলাম অথবা লিখতে পারি ব্যাড নিউজ মেক্স আস অ্যাট এ লস হত মানে দুঃসংবাদ আমাদেরকে কি বানায় অ্যাট এ লস বা হতবাক বানিয়ে ফেলে তাহলে আমরা হতবাক হয়ে গেলে কিন্তু কি করতে হবে সেটা কিন্তু আমরা সাময়িকভাবে বুঝতে পারি না যে এখন আমরা কি করব হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়া তারপরে স্যালুটেশন বা সম্ভাষণ বা গ্রিটিং তোমরা খেয়াল করবে যে আর্মিরা কিন্তু স্যালুট দিতে খুব মানে এক্সপার্ট তারা কিন্তু সুন্দরভাবে স্যালুট করতে পারে প্রাইম মিনিস্টারকে অথবা রাষ্ট্রপতিকে বা কোনো চিফ গেস্টকে তারা কিন্তু সুন্দরভাবে বা কোনো বড় অফিসারকে তারা স্যালুট করতে পারে স্যালুটেশন ইজ ইউজড স্যালুটেশন ব্যবহার করা হয় সম্ভাষণ ব্যবহার করা হয় অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ আ লেটার একটা চিঠির শুরুতে স্যালুটেশন ব্যবহার করা হয় তার মানে সম্ভাষণ ব্যবহার করা হয় যেমন ডিয়ার ফাদার বা অনারেবল টিচার এগুলো কিন্তু এক ধরনের স্যালুটেশন বা সম্ভাষণ তাহলে আমরা আমাদের সেন্টেন্স লিখতে পারি স্যালুটেশন মিন্স গ্রিটিংস স্যালুটেশন অর্থ হল সম্ভাষণ এটা একটা বাক্য অথবা লিখতে পারি আর্মি ইজ ফেমাস ফর স্যালু স্যালুটেশন আর্মিরা বা সেনাগণ এই স্যালুট দেওয়ার জন্য বিখ্যাত অর্থাৎ আমরা যদি খেয়াল করি যে একজন আর্মি অফিসার বা আর যে কোনো আর্মি তারা কিন্তু সুন্দরভাবে স্যালুট করতে পারে এটাকেই আমরা সাধারণত স্যালুট বলি আর চিঠির শুরুতে বা গ্রিটিংস যেগুলো সেগুলোকেও আমরা কিন্তু স্যালুট বলি আচ্ছা এরপরে আমরা কন্টেইন এই ওয়ার্ডটা দেখছি কন্টেইন মানে হোল্ড বা ধারণ করা বা কোথাও রাখা দ্য পট কন্টেইনস টু লিটার অফ মিল্ক এই পটে দুই লিটার দুধ ধরে বা দুই লিটার দুধ ধারণ করে আমরা লিখতে পারি দিস কন্টেইনার কন্টেইন ওয়ান লিটার অফ ওয়াটার এরকম করে এই কন্টেইনারে এই পাত্রে এক লিটার পানি ধরে অথবা আমরা লিখতে পারি দিস পট কন্টেইনস এই পাত্রে ধরে আ লিটল ওয়াটার খুব কম পানি ধরে এই পটে বা এই পাত্রে খুব কম পরিমাণে পানি ধরে বা পানি ধারণ করে এরপরে শর্ট 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 মানে শর্টিং করা বা বা বাঁচিয়ে নেওয়া বা টাইপ বা প্রকার আসলে শর্টিং মানে মনে করো যে কোনটা কোন ক্যাটাগরিতে পড়বে এরকম প্রকারে ভাগ করা দেয়ার আর টু শর্টস অফ লেটার দুই প্রকার চিঠি আছে পার্সোনাল অ্যান্ড অফিসিয়াল ইয়োর সেন্টেন্সে লেখা যায় দেয়ার আর টু শর্টস অফ মেন দুই প্রকার মানুষ আছে গুড অ্যান্ড ব্যাড তারপরে লেখা যায় দেয়ার আর মেনি শর্টস অফ ম্যাঙ্গোজ বিভিন্ন প্রকারের আম আছে এরপরে সুইটেবল সুইটেবল মানে উপযুক্ত বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট উই শুড ইউজ আমাদের ব্যবহার করা উচিত সুইটেবল ওয়ার্ডস উপযুক্ত শব্দ ইন স্যালুটেশন মানে সম্ভাষণের ক্ষেত্রে আমাদের সুইটেবল ওয়ার্ড ব্যবহার করা উচিত 
তারপরে আমরা লিখতে পারি ইউজ আ সুইটেবল ওয়ার্ড একটা উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করো ফর দ্য গ্যাপ এই গ্যাপের জন্য তোমরা একটা উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করো অথবা লেখা হবে বা লেখা যায় ম্যাচ আ সুইটেবল কালার একটা উপযুক্ত কালার ম্যাচ করো বা মিল করো তাহলে আমরা এই ভোকে বলে গুলো শেষ করলাম আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবরাকাতু